Попри усі виклики війни, медична галузь Франківська продовжує розвиватися. На традиційному брифінгу міського голови підбили підсумки за перше півріччя. Очільниця профільного правління констатує, у закладах охорони здоров'я постійно оновлюється та покращується матеріально-технічна база. А значить, підвищується якість надання послуг та розширюється їхній спектр. Так, у травні цього року у місті успішно завершили реорганізацію вторинної ланки меддопомоги і утворили два кластерні заклади – центральну міську клінічну лікарню та міську клінічну лікарню номер один. Кластерний заклад має не менше, ніж 21 рівень надання медичної допомоги, тобто напрямок послуг набагато більше. Заклади охорони здоров'я законтрактовані за всіма можливими пакетами з Національної служби здоров'я України, що дає можливість фінансуватися їм з державного бюджету. Розвиток кардіохірургічних втручань, трансплантології в закладах охорони здоров'я міста останній рік йде такими прогресивними темпами. Ми запроваджуємо новітні оперативні втручання, методи оперативних втручань кардіохірургічних, зокрема в центральній міській клінічній лікарні. За півроку зроблено практично 1100 кардіохірургічних втручань, з яких більше 120 на відкритому серці. Широко розвивається у медзакладах міста і галузь травматології, зокрема, що стосується ендопротезування. Ендопротезування суглобів нижніх кінцівок проведено за півроку 124 ендопротези стан... здійснено. Це в центральній міській клінічній лікарні і в першій міській клінічній лікарні. Також заклади розвиваються в плані відповідності і комфортності умов для перебування як пацієнтів, так і медичного персоналу. Ми стараємося, щоб вони відповідали сучасним рівням і лабораторної діагностики. До слова, сучасну централізовану клініко-діагностичну лабораторію відкрили на базі другої поліклініки. І це не єдина якісна зміна, яку вдалося реалізувати від початку року на первинному рівні надання допомоги. У міській дитячій поліклініці модернізували офтальмологічний кабінет, а от педіатричне відділення номер 4 узагалі капітально відремонтували. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.